Buongiorno a tutti, io sono Ludovico di Cava e questa è la Masterclass di SQL Server. Oggi andremo a fare una piccola query, quindi metteremo in relazione una tabella di fatti e una tabella delle dimensioni e faremo un'aggregazione. Il suo risultato della query ci permetterà poi di andare a creare una tabella in automatico all'interno di SQL Server. Quindi dal risultato della query noi non andremo a fare un insert poi su una tabella già esistente che magari andiamo qui, tasto destro, nuova tabella e andiamo a definirla manualmente. Io voglio che SQL, in base al risultato che ottengo nella mia query, mi generi in automatico la tabella con la formattazione del tipo dati che la definisca in automatico e voglio che poi mi inserisca anche i dati in automatico all'interno di questa tabella. Come si fa per non fare tutto a manina? Quindi andiamo ad esempio a fare una uh, query. Facciamo query. Ci facciamo un bel select, facciamo un top uh, 10 ad esempio, asterisco, quindi tutti i campi, from che tabella la tabella dei fatti ce la trasciniamo dentro dalla sinistra così non andiamo a scrivere la mano facciamo un esegui ipotizziamo che vogliamo aggregare per famiglia e ci prendiamo ad esempio la eh, quantità ok quindi qui togliamo il top 10 facciamo famiglia che ce lo propone anche sotto facciamo un bel virgola quantità eccolo qua che ce lo propone però io voglio fare un'aggregazione quindi devo fare un sum di famiglia di, di quantità e gli devo dare anche un nome perché altrimenti me lo dà non definito e lo chiamo ad esempio all'interno degli app Cicolas QTA perfetto allora io ho fatto questa cosa qui facciamo così così diventa un po' più formattato se io adesso eseguo questo non funzionerà perché ci manca l'aggregazione io qui sto facendo la somma su un campo devo aggregare anche il campo eh, del anagrafico quindi vengo qui e gli dico guarda fammi un group by di questo campo perfetto adesso qui stiamo facendo una somma e qui stiamo aggregando il campo famiglia quindi se eseguiamo la query, ecco che abbiamo il risultato. Quindi adesso ipotizziamo che vogliamo andare in relazione con un'altra tabella prima di andare a, a generare proprio l'output finale. Quindi ci facciamo ad esempio un inner join, quindi lui estrarrà le righe della tabella dei fatti solo dove combaciano con la tabella nella quale andiamo a fare la relazione in questo momento, che potrebbe essere la tabella dimensionale anagrafica che è questa qui. Quindi qui ho delle informazioni anagrafiche. Come faccio adesso a metterla in relazione? Perché qui gli ho detto, guarda, vai da questa a questa, crea la relazione. Però qua gli devo dire on e gli devo dare i due campi di relazione. In questo caso io so che per far comunicare questa tabella e questa tabella, il campo anagrafico è articolo. Se noi andiamo qui e andiamo a vedere che cosa c'è, vediamo che troviamo il campo articolo sull'anagrafica. Se noi poi andiamo sulla tabella dei, eh, del WIP e vediamo sulle colonne cosa c'è, anche qui troviamo il campo articolo. E questa è la relazione molti a 1, quindi la tabella dei fatti è molte volte si ripete l'articolo, invece sulla tabella anagrafica la trovo solo una volta, e quindi mi tiro dentro questa tabella che è l'articolo. Però si chiama articolo a tutte e due le parti, quindi io comunque qua gli dovrei dire articolo è uguale ad articolo. Però appunto sono identici, quindi devo dare, definire il nome. Per definire il nome cambiamo il nome nella tabella, perché altrimenti dovremmo prendere questa cosa qua e dirgli guarda, questa tabella appunto articolo, però è lungo da scrivere, no? Quindi noi andiamo qui, facciamo uno spazio e gli diamo ad esempio whip. Poi andiamo qui e gli diciamo guarda che la tabella anagrafica si chiama anag, ad esempio. Quindi prendiamo whip che è questo, quindi l'ho rinominata in questo modo, gli ho dato un alias. Faccio il punto e articolo. Poi gli dico guarda anag, anche qua anag, punto, articolo, così lui capisce da che punto deve, eh, cioè questo articolo da dove lo deve andare a prendere. Perfetto, ora abbiamo fatto la nostra query, se noi la eseguiamo lui farà l'inner join, abbiamo lo stesso risultato, vedete che sulla tabella di anagrafica ho solo la famiglia L196. Ipotizziamo che io voglio aggiungere, un, quindi vado ad estrarre eh, determinate famiglie. Ipotizziamo che vogliamo aggiungere anche un'informazione eh, della tabella anagrafica per avere un, una spaccatura dell'informazione. Ad esempio mi voglio tirare dentro il materiale, quindi anche qua drag and drop mi faccio un bel... Eh, eh, trascinamento drag and drop dalla tabella di sinistra perché non lo voglio scrivere a mano ora ricordiamoci che abbiamo il, il somma qui quindi abbiamo aggregato per famiglia dobbiamo aggregare anche per materiale quindi su group by ricordiamoci di mettere sempre tutti i dati eseguiamo la query vediamo che adesso ho questo esploso quindi ho eh, l'informazione anagrafica materiale che mi spacca il record in tre informazioni differenti metallo, iniettato, accettato per questa famiglia perché in inner join mi taglia le altre famiglie presenti nei fatti Ok, io ho ottenuto la tabella che voglio andare a generare perché mh, per qualche motivo poi a livello di report o qualsiasi cosa devo fare dopo devo avere questa tabella materializzata. Però non la voglio scrivere a manina che perdo tempo. 
Mi dico cosa vado a fare? Vado semplicemente a fare una cosa di questo tipo. Gli scrivo select, asterisco, perché seleziono tutti i campi. Dentro che cosa? Quindi quello che io vado a selezionare tutto della query sotto, la voglio scrivere all'interno di una tabella. Quindi gli dico dbo, che è lo schema sul quale stiamo lavorando, e gli dico il nome della tabella risultato. Quindi ad esempio risultato. Però qui sto solo semplicemente dicendo guarda, seleziona tutto e scrivi dentro a questa tabellina qua. Se io lo eseguo, vedete che non funziona, perché gli devo dire anche from, da dove prende i dati, select tutto, da... E qui se lo eseguiamo ancora non funziona perché dobbiamo mettere le parentesi, dobbiamo dirgli da questa tabella, diciamo da questo output. Se io chiudo le parentesi però definiamo una, una query, quindi un risultato, anche qui non funziona. Perché? Perché ci dà un errore qua giù. Dobbiamo dare un alias al nostro risultato che ad esempio possiamo chiamarlo A, possiamo chiamarlo come vogliamo. Esattamente come abbiamo fatto con le due tabelle sotto per dare appunto un alias per aggregare il nome. Qui si aspetta anche il nome del risultato che noi siamo andati a generare da questa query. Ok, nel momento in cui abbiamo fatto questo, seleziona tutti i campi da questa query qua e me la scrivi dentro a questa tabella che qui vedete, adesso chiudo, non esiste sulla sinistra, ed eseguo il codice, lui ha scritto tre righe. Se io faccio un tasto destro su tabelle, aggiorna, vedete che troviamo il risultato. Se facciamo un select 1000, ecco che troviamo esattamente il risultato della nostra query. Se andiamo a vedere ancora una cosetta, facciamo un tasto destro, progetta, Vediamo che lui ha definito famiglia, materiale, quantità, che è esattamente i nomi che io ho definito qui. Però dopo vediamo anche che ha formattato i campi, ma lui come ha capito come formattare questi campi? È molto semplice, lui è andato a leggerli dalle tabelle alle quali ci siamo collegati. Quindi qui che cosa abbiamo letto? Tabella dei, del WIP e la tabella dell'anagrafica. Vediamo ad esempio che qui il materiale ha messo nvarchar 50. Se noi apriamo sulla sinistra la tabella dell'anagrafica, andiamo sulle colonne, vediamo che il materiale è appunto un nvarchar 50. Quindi non è che lui se lo inventa il formato, no. Lo legge dalla tabella sorgente alla quale voi vi siete agganciati per andare a leggere l'informazione. E poi la riporta pari pari. Così non correte neanche il rischio, perché in manuale magari andate a inserire il dato, la formattazione in manuale, e magari poi le formatate in modo differente rispetto a quelle che sono sulle altre tabelle. Ed è una cosa che non va molto bene. Invece con l'automatico, con questo trucchetto qua del select in asterisco into nome tabella che vogliamo creare, creiamo tutto in automatico, quindi siamo velocissimi sull'output della nostra query. Bene, anche con questa lezione è tutto. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Se invece vorrete supportarmi per portare sempre nuovi contenuti e eh, migliorare anche la qualità dei video che porto di volta in volta, magari pensate a stipulare un abbonamento così potrete accedere anche a, a tutti i servizi che il mio canale offre. Oppure se vorrete supportarmi in altro modo, in descrizione fate mostra più e vedrete altri contenuti, ad esempio una donazione a Paypal, andare a acquistare magari la mia attrezzatura all'interno di Amazon con i miei link, oppure andare su merchandising e acquistare ad esempio un prodotto Business Intelligence per voi, BI4U, che è lo slogan che utilizzo all'interno delle mie live. Bene, grazie ancora per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video.